Ciao a tutti, oggi sono felicissimo di avere ospite qui eh, da me Claudio Cusmano, grande chitarrista siciliano, tu sei di Catania vero? Di Catania, sì. Di sì, Catania. Sì, sì. E quando ti ho chiesto appunto a chi avresti voluto dedicare la, la puntata tu mi hai parlato di Grant Green, un chitarrista che devo dire non è proprio conosciutissimo eh, come tanti altri invece a cui abbiamo dedicato altre puntate e ti chiedo quindi se hai scoperto, uh, c'è un motivo affettivo, hai scoperto la chitarra jazz con lui? No, non, non esattamente, ho scoperto la chitarra jazz da, eh, ascoltando Joe Passi, <ride> il primo chitarrista che mi è capitato sotto mano è stato lui ed è stata una maledizione tra no, una, una maledizione una, è, una è una benedizione perché mi ha, mi ha stimolato moltissimo nello studio del jazz e nel, è stato quello che ti ha aperto le porte il passaggio dal rock dal al... rock soprattutto sì perché provenivo da quello dal pop rock e basta e invece quindi periodo. Grand Green è arrivato più tardi Grand Green sì dopo, un bel po' di anni dopo eh, mi è piaciuto moltissimo il, il suo, il suo, la sua chiarezza nel linguaggio sia ritmo che melodico, una chiarezza eh, che pochi hanno veramente, come sulla chitarra soprattutto. Uno, un musicista che si basa moltissimo sulle linee melodiche, pochissimi accordi, al contrario di come facevano i suoi colleghi, Montgomery, sì. cioè, Gio, eh, Jim Moll, eccetera, Joe Pass soprattutto. Ma devo dire proprio una chiarezza che sicuramente viene dallo studio del, dei, dei, dei fiati, dei, dei, delle trombe, dei, dei sessofonisti, so, ha questa, questa caratteristica fondamentale. E secondo te perché non ha riscosso il successo che a tuo avviso avrebbe meritato? Eh, secondo me perché c'è, nel periodo degli anni 60-70 sono, sono appunto venuti fuori Montgomery e soprattutto Benson. No? Che è stato lo hanno oscurato. oscurato completamente ma noi proviamo a restituirgli comunque un po' di una luce con un... eseguendo tra l'altro un suo brano che brano vorresti suonare? io vorrei suonare questo brano che si chiama Jean de, Fle... Jean de Flair che è una sua composizione contenuta in questo disco che si chiama Idle Moments dove ci sono musicisti eccezionali Joe Anderson Bobby Hutcherson e tanti altri Come... grandi della Blue Note sì, Va bene, suoniamolo allora. Grazie. Thank mm-hmm. you.